ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ்சி வீடியோஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து அணி மோதக்கூடிய டி டுவெண்ட்டி தொடர் இன்னையிலேருந்து ஆரம்பமாகுது டெஸ்ட் தொடரை மூணுக்கு ஒன்று அப்படின்னு இங்கிலாந்து கைப்பற்றினாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் தொடரை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்க்கு ஒன் அப்படின்னு முடித்தாங்க ஒரு போட்டி மழையினால் தடைப்பட்டுச்சு இருந்தால் கூட இங்கிலாந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை நல்லாவே டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட ஹோம் கிரவுண்டில் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோட பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குவிண்டன் டிகா கூட சூப்பரான ஃபார்ம் டெஸ்ட் மேட்ச் அப்புறம் ஓடிஐ சீரீஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு செஞ்சுரி ரெண்டு ஃபிஃப்டிஸ் அப்படின்னு நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் ஸோ அவர் தான் கேப்டன் வேறு ஸோ அவர் கேப்டன் அப்படிங்கிற பொறுப்போட வந்து நல்லா விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போது இந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆரம்பமாகுது இதுக்கான நேரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரவு ஒம்பது முப்பது ஸோ உங்களோட அணிகள் நீங்கள் ஒம்பது மணிலேருந்து தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு அணிகளுமே நல்ல ஹிட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இங்கிலாந்தை கம்பேர் பண்ணும்போது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரான்சிஷன் பீரியடில் இருக்கிறாங்க நிறைய பெரிய பிளேயர்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டேல் ஸ்டெயின் உள்ளே வந்திருக்கிறாரு அது ஒரு பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த போட்டி எங்கேருந்து நடக்க போகுது அப்படின்னா பஃபலோ பார்க் ஈஸ்ட் லண்டன்லேருந்து நடக்க போகுது ஸோ இது கொஞ்சம் ஹை ஸ்கோரிங் வெனியூ அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் டேர்ன் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்விங் இருக்கும் எப்போவுமே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னு பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அண்ட் பவுன்ஸ் இருக்கும் ஓரளவு கொஞ்சம் ஸ்விங் வேறு இருக்கும் இதில் மொத்தம் மூணு டி டுவெண்ட்டி போட்டி நடந்திருக்கு ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இனிங் ஸ்கோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு செகண்ட் இனிங் ஸ்கோர் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேட்டிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க பவுலிங் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டைம் இப்போ உள்ள மாடர்ன் டே கிரிக்கெட்டர்ஸில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேஸ் பண்ணுறது தான் விரும்புகிறாங்க ஸோ ஹை ஸ்கோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரன் இந்த கிரவுண்டில் வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டு டீமுமே நல்ல ஹிட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் வெனியூ தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓடிஐ சீரீஸில் ஜெசன் ராய் அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இல்லை ரெண்டு இன்னிங்ஸ் தான் அவர் கிடச்சது ரெண்டுலேயுமே ஒரு தேர்ட்டிஸ் தான் அடித்தார் பேஸ்டர் ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் தான் ஒரு நாற்பத்தி மூணு அடித்தார் இயான் மார்கன் டெல்லி நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் ரெண்டு போட்டிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எண்பத்தி ஒரு அறுபத்தி பட் அவர் டீமுக்குள்ள அவருக்கு இடம் கிடைக்குமான்னு தெரியல தென் டாம் கரன் டி டுவெண்ட்டியில் பிக் பேஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஃபார்மில் இருந்தார் டாம் கரன் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ் ஜார்டன் நிறைய விக்கெட்ஸ் பிக் பண்ணார் கிறிஸ் ஓக்ஸ் அப்புறம் ஷைப் முகமது மொயின் அலி ஆடில் ரஷீத் எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க இங்கிலாந்தோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ்க்கு அந்த அணியோட பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் பென் ஸ்ட்ரோக்ஸும் ஜாஸ் பட்லரும் உள்ளே வராங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே வந்தால் கண்டிப்பாக டீம்குள்ளே வந்து பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ் அந்த ரெண்டு டீமுக்கும் அடுத்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி குவிண்டன் டிகாக் ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ் லைஃப் தென் ஓப்பனர் ரீசா ஹென்ரிக்ஸ் சுமாரான ஃபார்மில் இருக்கார் பவுமாம் போட்டிங் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி டன் நடித்தார் ஒரு போட்டியில் பட் இவர் நல்ல ஒரு கிளாசிக்கலான ஒன் டே பிளேயர் பட் டி டுவெண்ட்டி எந்த அளவுக்கு இவர் சப்போர்ட் பண்ணும் தெரியல பட் கரண்ட் ஃபார்ம் ஒருத்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு நல்ல பிளேயர் தென் வேண்ட்ரசன் இருக்கார் ஸ்மார்ட்ஸ் டேவிட் மில்லர் கடைசி போட்டியில் ஒரு அறுபத்தொம்பது ரன் அடித்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹென்ரிக்ஸ் பவுலரில் நாலு விக்கெட் ஸ்மார்ட்ஸ் ஒரு விக்கெட் ஃபில்கோயோ ஓரளவு டீசெண்டான ஒரு ஆப்ஷன் சம்ஷி நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் நிகிடி கடைசி போட்டியில் மூணு விக்கெட் நம்ம சொன்ன மாதிரி டேல் ஸ்டெயின் உள்ளே வராள் பட் டேல் ஸ்டெயின் எந்த அளவுக்கு டி டுவெண்ட்டியில் இம்பாக்ட் பண்ண முடியும்னு தெரியல ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் தான் பிக் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம டீம் செலக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் பிளேயிங் லெவனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீகா ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் பவுமா வான்ட்ரசன் ஸ்மார்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா பில்ஜாயின் விளையாடுவார் டேவிட் மிலர் ஃபில்கோயோ ஸ்டெயின்ஸ் ஷம்சி நிகிடி பியூரான் ஹென்ட்ரிக்ஸ் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ராய் பேஸ்ட்ரோ பேட்லர் மார்கன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் டேவிட் மெலன் சூப்பரான ஒரு பிளேயர் ஒரு சூப்பராக செஞ்சுரியெலாம் அவர் அடித்தார் டி டுவெண்ட்டிலேயே நியூசிலாந்து கூட மொயின் அலி டாம் கரன் கிறிஸ் ஜார்டன் ரஷீத் அண்ட் வுட் எல்லாருமே நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் நல்ல ஹிட்டர் மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட கிறிஸ் ஜார்டன் வரைக்குமே நல்லா விளையாடுவாங்க இங்கிலாண்டில் ஒரு நைன் பிளேயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் லெவனில் நல்லா விளையாண்டிட்டு இருக்காங்க டீம் செலக்ஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபேண்டஸி லெவன் சூப்பரான ஒரு ஆப் எக்ஸைட்டிங்கான கான்டெஸ்ட் இருக்குது நீங்கள் ட்ரீம் ல
பேஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் இறங்குவார் பட்லர் ஒன் டவுன்னு போட்டிருக்கிறாங்க பட் ஒன் டவுன் எப்படி இறங்குவார்னு தெரியல ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் ஹென்ரி கிளாஸனுக்கு இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் தென் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெசன் ராய் நீங்கள் பேஸ்ட்ரோ எடுத்தீங்கன்னா மேபி ஜெசன் ராய் நீங்கள் லீவ் பண்ணலாம் அங்கே பேஸ்ட்ரோ எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் ஜெசன் ராய் எடுத்துக்கலாம் தென் ஃபினிஷர் ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடிய டேவிட் மில்லர் இல்லை இயான் மார்கன் இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆப்ஷன் நல்லாயிருக்கும் தென் இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பொறுத்தவரைக்கும் ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் இருக்கிறாரு ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் அங்கே குவிண்டெண்டிக்காக எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் ரீசா ஹெண்ட்ரிக்ஸ் எடுக்கலாம் தென் ஒரு கம்மியான உள்ள பிளேயர் நீங்கள் சூஸ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா வேண்ட்ரசன் டேவிட் மினல் பவுமா பவுமாவோட செலக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஷின் மார்க்கில் தான் இருக்குது ஏன்னா பவுமா டி டுவெண்ட்டியில் எந்தளவுக்கு குயிக்காக ஃபயர் பண்ணி விளையாடுவார்ன்னு தெரியல ஸோ அவங்கள நீங்கள் எப்படி பிக் பண்ண போகிறீங்களோ தெரியல வேண்ட்ரசன் இல்லை டேவிட் மிலன் யாராவது ஒருத்தரை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் தென் உங்களுக்கு ஆல்ரவுண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்ட்ரவுஸ் கண்டிப்பாக அவங்க அணிக்குள்ளே இருந்தே ஆகணும் தென் ஃபில்க் வயோ நீங்கள் அணிக்குள்ளே எடுக்கலாம் இது ஓரளவு நல்ல டீசெண்டான ஆப்ஷன் தான் சாம் கரன் விளையாடலாம் இன்னைக்கு மொயின் அலி மேபி நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் தென் உங்களுக்கு சப்போஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யாராவது தேவைப்படுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்மட்ஸ் எடுக்கலாம் ஓரளவு டீசெண்டான ஃபார்மில் தான் இருக்கார் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷம்சி கண்டிப்பாக நீங்கள் உள்ளே அடிக்கலாம் ஆடல் ரஷீத் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா விக்கெட் டேக்கிங் இப்போ ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க எடுக்கலாம் டாம் கரன் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கிறாங்க இது போக பார்த்திங்கன்னா டேல் ஸ்டெயின் உள்ளே வராரு பட் அவர் ஒரு சூப்பரான பிளேயருங்கிறதுக்காண்டி டீம்குள்ளே நீங்கள் எடுக்க முடியாது ஸோ மேபி அவர் விக்கெட் டேக்கிங் எப்படி இருக்கணும் அகைன் இன்டர்நேஷ்னல் கெரியர்க்குள்ளே உள்ளே வராரு இவர் பிக் பேஷில் உள்ளே போனார் ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு தென் கிறிஸ் ஜார்டன் லுங்கி நிகிடி லுங்கி நிகிடி கடைசி ஓடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு விக்கெட் பிக் பண்ணார் ஸோ இவங்கலேருந்து யாராவது ஒரு பிளேயரை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் கிறிஸ் ஜோர்டனுக்கு ஓரளவு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பிக் பேஷ் எல்லாம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக விளையாடிட்டுருக்காரு இது போக மார்க் குட் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு அணிகளை பார்க்கலாம் முதல் அணி பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட்ரோ குவிண்டெண்டிகா டேவிட் மில்லன் இயன் மார்கன் பவுமா மில்லர் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஃபில்கோயோ ஜோர்டன் ஷம்ஷி அண்ட் டேல்ஸ்டைன் ஸோ கேப்டன் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா குவிண்டெண்டிகாக நீங்கள் கேப்டனாக போடலாம் இல்லை பென் ஸ்டோக்ஸ் கேப்டனாக போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பேஸ்ட்ரோ ஜெசன் ராய் யாராவது ஒருத்தர் கேப்டனாக போடலாம் நான் வைஸ் கேப்டனாக பென் ஸ்டோக்ஸை போட்டிருக்கேன் இன்னொரு அணியை பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ் பட்டர் டேவிட் மில்லன் ஜெசன் ராய் வேண்ட்ரசன் மில்லர் ஹென்ரிக்ஸ் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஃபில்கோய் ஜோர்டன் ஷம்ஷி நிகிடி ஸோ இதில் நான் கேப்டனாக பார்த்திங்கன்னா ஜெசன் ராய் அண்ட் வைஸ் கேப்டனாக பாட்லர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வேறு யாராவது பிளேயர்ஸ் கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அணியில் நல்லா தேர்வு செய்யுங்க நல்லா விளையாடுங்க ஆல் தி